Tu ropa apesta a licor y al mismo perfume que tenías el otro día. ¿Con qué vieja te andas revolcando? No me estoy revolcando con nadie, pero lo que te voy a explicar no es fácil. Así que cálmate y escúchame, ¿sí? Estás con Beatriz Alcaza, ¿verdad? Que no, no estoy con Beatriz. ¿Cómo que no? ¿Es así como le pagas? ¿Ah? ¿Por darte el trabajo? ¿Acostándote con esa vieja asquerosa? No, no te voy a permitir que le faltes el respeto. Ni estaba con ella, ni me he acostado con ella, ni nuestra relación se basa en eso. Así que cálmate. Ah, entonces ¿con quién estabas? Ahora, dime con quién vieja. Estaba con Andrea del Junco. ¿Pasaste la noche con Andrea del Junco? ¿Me lo estás así con tu cara tan lavada, pues Samuel? Sí, porque no pasó nada, Patricia. No Uy, pasó nada. Yo te mato. ¿Cómo no, me no, no me matas. Uy, Primero me escuchas. Suéltame. Primero... Escúchame, Patricia, escúchame. Después de sacarla del club porque querían abusar de ella, ¡Ah! la llevé a un hotel. La llevé a un hotel porque ella me lo pidió, no quería llegar a su casa. ¿Eh? No me acosté con ella. No me acosté con ella. Simplemente me quedé ahí dormido porque... Pensé que se iba a poner mal y me preocupé. Eso es todo. ¿Y tú piensas que yo soy idiótica? ¡Te voy a creer esa ¡Eso mentira! es todo, Patricia! ¡Por favor! ¿Por qué siempre que te digo la verdad no me crees? Samuel, si tú te la pasas bien con ella, deberías decírmelo, ¿no? Para que yo también me la pueda pasar bien con otro. Patricia, entre Andrea y yo no pasó nada. Pero si lo que estás buscando es un pretexto para estar con alguien más, pues, ¿qué voy a hacer? Mejor terminamos, ¿no? Porque yo no pienso compartirte con nadie. ¿Mm? Con todo lo que ha pasado últimamente, es verdad, deberíamos terminar esto de una buena vez. Si algo tengo claro es que no voy a obligar a nadie a estar conmigo. Así que al rato vengo por mis cosas y me voy. Señor Horacio, ¿cómo está usted? ¿No estaba con Andrea? ¿De qué hablas, Nieves? Horacio, qué sorpresa. Nieves, déjanos solos. ¿Y Andreita? ¿Subió a cambiarse? ¿Como no está aquí? ¿No regresó a dormir anoche? No. Se supone que estaba contigo. O sea, sí salimos, tuvimos una discusión, pero yo pensé que iba a estar aquí. Ay, Dios mío, ¿y dónde pasó la noche? Dime la verdad, Flavio. ¿Te enamoraste de mí por mi dinero? Irina, ¿qué estás diciendo? Irina, nosotros jamás pensaremos en acercarnos a una mujer por dinero. Mm -hmm. Lo mismo dice Flavio, pero entonces, ¿por qué tanto empeño en que Samuel tiene que conquistar a Beatriz por su banco y su apellido? Mira, muñeca. Si dije eso, fue para hacer enojar a Patricia. Beatriz es una increíble mujer y no tiene nada que ver con sus millones. ¿Me entiendes? Sí, sí, prefiero que se fije en ella, en vez de en esa cantante que solo le ha traído mala suerte. Samuel ha tenido muchos problemas desde que está con Patricia. Todas las noches se la pasa en ese bar teniendo problemas por defenderla. Yo creo que Irina también se confundió. ¿Mm? Esto es muy nuevo para ella. Mi amor, entiéndeme una cosa. Discúlpame por haber hablado así, pero yo en ti no me fijé por tu dinero, entiéndelo. No te voy a negar que sí es importante. Pero el dinero me lo pienso ganar yo, con mis manos, para darte todo lo que necesites. Bueno, pero... Entonces, acepta que te ayude trabajando, ¿no? No, mi amor, no hace falta. Mira, acepto a trabajar con el enfadoso de Darío para que a ti no te falte nada, ¿ok? <risa> no creo que puedas evitarlo, Flavio. Además, en estos tiempos, las mujeres tenemos que ayudar. <risa> sí, estoy de acuerdo con Sofía, carnal. Eso no tiene nada de malo, no se está encerrado. Ok, solo quiero saber dónde, si está cerca, si no, si te van a poner vestidos cortitos, no, cortaditos. Me dan celos, mi amor. Ya. Ay, te ayudo. Nada, no. Tuve miedo de regresarme sola tan tarde. Quedé en casa de una amiga. ¿Y por qué no avisaste? ¿Estaba muy preocupada por ti? No, lo que dice Horacio es cierto. Yo discutí con él y no quería hablar con nadie, lo siento. Está bien, mi amor. Tranquila, yo sé que tú nunca harías una locura como la de tus hermanas. Bien, los dejo solos. Y recuerden, todas las parejas tienen discusiones, pero se superan con amor. Permiso. Buena actuación, Andrea. Pero yo sé perfectamente que estabas con el gato ese del obrero. Vi tu coche estacionado fuera del palenque. No seas ridículo. Ese obrero no es para mí. Lo siento, Horacio. 
Pero yo creo que esto no va para ninguna parte. Pero yo ahora no quiero hablar de eso. Yo me voy a dar un baño y voy a descansar. Tengo listo en la oficina el expediente para solicitar la reapertura del caso de la muerte de Ignacio del Junco. Bien. Entonces piden la cita con el fiscal. Ya, está hecho. Yo creo que con la prueba del video ya podemos alegar intento de sabotaje del avión. Y con eso nos lleva directamente a reabrir el caso, pero como homicidio. Estuve revisando la información que arrojó la caja negra. El piloto le tomó por sorpresa la falla. No tuvo tiempo de corregirla. Nada. Con permiso. Sé que no te gusta que me meta en tus asuntos, mi capitán, pero creo que tengo algo que te puede interesar. Esto es las últimas fotos de Ignacio del Junco. Uh -huh. Es un archivo que estuve revisando, algo que hice en mi trabajo como periodista y quería mostrarles. Ignacio del Junco. Cuando llegó a la fiesta que organizó Cayetana para celebrar su aniversario de bodas. ¿De dónde sacaste esto? Estuve allí. Tengo todos los detalles de lo que ocurrió esa noche. Este material puede ser muy bueno para la investigación, capitán. Muéstrame más, por favor. Cayetana me negó que tuviera problemas con Ignacio y que se fueran a divorciar, pero aquí muestra que en lugar de amor había odio entre ellos. Mm -hmm. Y tengo el video de la pelea que te comenté que hubo entre Ignacio y Leonardo. ¡Fuera de aquí, desgraciado! ¡Fuera! ¡Haz lo que te dé la gana fuera de mi casa, te vas ya! ¡Pero cómo pudiste hacer esto, Ignacio! Mándame una copia del video y de las fotos a mi correo electrónico. Me acabas de hacer el día, mi amor. Vamos, Cabrera. Qué bueno que estés por aquí, Flavio. Me alegra mucho por ti. Ay, te felicito porque me enteré que tienes un nuevo empleo. Gracias. Cuenta con todo mi apoyo para comenzar tu nueva vida con Irina. ¿Sí? No debe ser fácil mantener a una niña rica. No es nada fácil, se nota que sabe. Yo mismo quisiera darle todo lo que Irina necesita. Beatriz, yo quisiera pedirte un favor. Por eso no dudé en venir cuando Arturo me dijo que estarías acá. Uh -huh. Y no es para mí, es para la persona que me está dando el trabajo. Lo que quieras. Bueno, él tiene un crédito en tu banco. Lo pidió para montar su pequeño negocio. Y últimamente ha tenido algunos problemas para hacer los pagos. Yo lo único que te quería pedir es algo de flexibilidad para él. Yo mismo viví la experiencia de que un banco te quite la casa. Y es algo terrible. ¿A nombre de quién está el préstamo? De Darío Luján. ¿Vas a trabajar al lado del ex de tu princesita? Chicos, bienvenidos a mi spa. El sauna está al fondo junto al gimnasio. Mi compañera les mostrará el camino al paraíso. Siéntanse como en casa, por favor. Buenos días. ¿Vienes a entrenarte en mi spa? Si quieres te doy un descuento, aunque no creo que te alcance ni para una soda. ¿Cuánto cuesta platicar con un amigo? Decirle que... Me duele mucho haberle fallado porque... Porque él me acaba de demostrar que es una gran persona. Darío, yo vine a agradecerte el trabajo que le diste a Flavio. No me agradezcas. Está a prueba todavía. Si no pasa, se va. Yo lo sé. Pero bueno, yo solo quería que supieras que... Que estoy muy orgullosa de ti. Darío, que te, que te echo mucho de menos. Gracias. Dime qué pasó entre los dos. Para saber si me tengo que bañar con cloro para quitarme esta mugre que llevo en sí. Está bien, señorita, se lo voy a decir. 
Sí, se va a tener que meter a bañar. Porque pasó de todo. Porque no puedo recordarlo. ¿Cómo explicarte ¿Qué? de verdad? Señorita, aquí le tengo la pastilla que me cargó. Gracias. Es para el dolor de cabeza. Me voy a comprar ropa nueva y pensé que podía regalarte algunas cosas. ¿A mí? Sí. Usted me va a regalar toda su ropa. Ay, gracias, señorita. Son tuyas, Nieves. ¿Mm? Gracias. Usted tiene muy buen gusto. No solo para la ropa, ¿no? Para los hombres también. Oiga. Yo sé que, que de esto no se puede hablar mucho, pero usted tiene mucha suerte. Samuel no tendrá tanta lana, pero la quiero mucho. Y es tan guapo que hasta le duelen los ojos a uno de verlo. Y es mucho cuidado con abrir la boca. Si llegan a ver alguna reja tirada, necesito que me informe a mí antes que a nadie. Tenemos que evitar cualquier tipo de problemas con la gente del Rancho Alcázar. Recuerden que ellos son trabajadores igual que nosotros y que no estamos aquí para hacerle daño a nadie. ¿Entendido? Vamos. Mi niña bonita, ¿qué haces aquí? Necesitaba verte. ningún sentido el aire que respiro no me alcanza 